ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நம்மளோட ஒரு ஃப்ரெண்ட் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தார் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிசி பஸ் பார்க்கு வந்து டிசி கரண்ட் வந்து எப்படி வந்து பஸ் பார் வந்து கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்றது கேட்டிருந்தார் நண்பா இதுக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டுமே சேம் தான் ஏசி காரணம் டிசி காரணம் அது ஒரே கரண்ட் தான் ஒரு ஆன்ஸ் டிசியிலும் ஒரே அந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் நைன்டீன் அப்படின்ற ஒரு சாரி டென் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படின்ற ஒரு டுவெண்ட்டி த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்றது ஒரு ஆம்ஸ் அப்படின்றது அதே அளவு தான் நண்பா ஏசியாக இருந்தாலும் டிசியாக இருந்தாலும் ஏசியில் வந்து எலக்ட்ரான் ஃபுல்லோ வந்து டைரெக்டாக இருக்கும் ஒரே டைரெக்ஷனில் இருக்கும் டிசியில் வந்து சாரி ஏசியில் வந்து ஆல்டர்னேட்டிவாக இருக்கும் டிசியில் வந்து உங்களுக்கு வந்து டைரெக்டாக இருக்கும் இவ்வளோ தான் நண்பா வித்தியாசம் ஸோ எலக்ட் இப்போ வந்து சப்போஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ் இருந்தாலும் ஏசியில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ் தான் டிசிலையும் ஒரே ஆம்ஸ் ஒரே மாதிரி தான் நண்பா ஆனால் நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது அது வந்து ஆக்டிவ் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஏன்னா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏசியில் வந்து டிசியில் வந்து உங்களுக்கு வந்து அவுட்புட் ஓல்டேஜ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த அந்ததுனால தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கன்வர்சேஷன்லாம் வருது நண்பா ஏன் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம பெரிய கிளாஸ் போயிடும் ஸோ இப்போ வந்து பவர் பஸ்ட் பார் எப்படி வந்து பஸ்ட் பார் வந்து கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ எடுத்தோம் என்ன பண்ணுங்க நண்பா உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கரண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோ வாட் ஒரு மோட்டருக்கு வந்து நம்ம வந்து டிசைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுதான் வந்து உண்மையாக ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோ வாட் மோட்டர் நண்பா இது ஒரு ஆப்ரேட்டிங் வோல்டேஜ் எவ்வளோ இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோ வாட் எழுதிக்கிறேன் ஆப்ரேட்டிங் வோல்டேஜ் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா எவ்வளோ இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓல்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க சரிங்களா ஸோ இதோட இப்போ வந்து இது ஒரு க இப்போ எவ்வளோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து கரண்ட் வந்து கால்குலேட் பண்ணோம் நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட் ஒருத்தர் என்ன பண்ணோம்னா உங்கள் ஃபார்முலா பி ஈக்குவல் டு வி பை வி ஐ தான் விசியை பொறுத்த வரைக்கும் வி ஐ தான் நண்பா நீங்கள் போட்டு குலப்பி இருக்கக்கூடாது இது ஆக்சுவலி பி ஐ தான் ஏன்னா இன்புட் ஓல்டேஜ் இன்டு இன்ட்டு கரண்ட் தான் வந்து பவர் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் தௌசண்ட் சாரி ஃபோர் இப்போ பி ஈக்குவல் டு தெரியும் அப்போ ஐ ஈக்குவல் டு எவ்வளவு ஃபோர் லேக் டிவைட் பை ஃபோர் தௌசண்ட் நான் சும்மா உங்கள் ரஃபாக இந்த மாதிரி ஈஸியாக இருக்கும் சொல்லி தான் நம்ம இந்த கால் இந்த காம்பினேஷன் எடுத்தேன் ஸோ இங்கேருந்து ஒரு சைவர் அங்கே ஒன்று சைவர் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா போதும் ஸோ எத்த எவ்வளோ அளவு கரண்ட் போவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு தௌசண்ட் ஆம்ஸ் வந்து கரண்ட் போகும் நண்பா தௌசண்ட் ஆம்ஸ் வந்து கரண்ட் போவோம் ஸோ இப்போ இந்த தௌசண்ட் ஆம்ஸ்க்கு வந்து நம்ம எப்படி வந்து பஸ் பார் கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ சரிங்களா ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இதில் வந்து என்னென்னா நண்பா உங்களுக்கு வந்து இப்போ நமக்கு பஸ் பார் வந்து இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து காப்பர் ஆல் ஃபஸ்ட் அலுமினியம் எப்படி ஸ்டாண்டர்ட் நான் சொல்லிடுறேன் அலுமினியம் வந்து இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்படி வந்து கரண்ட் கால்குலேஷன் பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் கரண்ட் நான் ஏற்கனவே இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன் அவர் கேட்டதுனால இந்த வீடியோ கரண்ட் கால்குலேஷன் அப்படின்றது எவ்வளோ கால்குலேட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வித் வித் இன்ட்டு திக்னஸ் திக்னஸ் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் நண்பா ஸோ இப்படி தான் வந்து ஃபேக்டரு இந்த ஜீரோ அலுமினியம் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் எடுத்துக்கணும் சரி நான் காப்பர் அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து அது வேறு வேறு இன்னும் ஒன் பாயிண்ட் டூ எடுத்துக்கணும் நண்பா சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து இதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து தேவையான இது பார்க்கலாம் ஸோ எந்த சைஸ் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ நம்ம வித்து வந்து என்ன எடுத்துக்கலாம்னா வித்து வந்து ஒன்று ஒரு ஒரு என்ன <laughs> <laughs> உங்களுக்கு எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஒரு பஸ் பார் வந்து இவ்வளோ எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் வந்து கேரி ஓவர் பண்ணோம் ஸோ நமக்கு வந்து தேவை அப்படின்றது வந்து தௌசண்ட் ஆம்ஸ் வந்து கேரி ஓவர் நமக்கு வந்து எவ்வளோ தேவைனா தௌசண்ட் ஆம்ஸ் தேவை நண்பா ஸோ தௌசண்ட் ஆம்ஸ் தேவை அப்படின்னா வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து இன்னொரு ரன் வந்து நம்ம பேரில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா வந்து இதே நீங்கள் வந்து ஃபிஃப்டி பார் பாதியாக தள
வீடியோ போதுமான <laughs> அது நம்ம காப்பர்ல இன்னும் கூட கூட உங்களுக்கு வந்து நீங்க லோட் பண்ணலாம் அந்த அளவுக்கு வந்து காப்பரோட நல்லா இருக்கும் ஆக்சுவலி அதே மாதிரி குவாலிட்டி ஆஃப் காப்பர் ரெஜிஸ்டிவிட்டி வந்து குறைவா இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்னும் நமக்கு வந்து அதிகமா வந்து உங்களுக்கு வந்து கண்டெக்ட் ஆகணும்னா சோ இப்படிதான் வந்து கால்குலேட் பண்ணணும்பா சோ உங்களுக்கு போர் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் வந்து டிசி மோட்டருக்கு வந்து நீங்க வந்து கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து ஒரு ரன் காப்பர் பஸ் பார் எடுத்துக்கலாம் இல்ல இதே சைஸ்ல வந்து ரெண்டு ரன் அலுமினியம் பஸ் பார் எடுத்துக்கலாம் சோ இந்த மாதிரி நீங்க வந்து கரண்ட் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஓகே நண்பா இன்னும் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் எங்களுக்கு சொல்லுங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் எனக்கு வந்து ரிப்ளை பண்ண டவுட் இருந்தால் கேட்டீங்க அப்படின்னா வந்து நீங்கள் வந்து நான் கீழே இந்த ஆஸ்க் டெக்டோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து என்னோட அந்த வெப்சைட் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த அது ஃபோரம் வெப்சைட்டு ஸோ அதுலேயே முடிஞ்ச வரைக்கும் கொஸ்டின் கேளுங்க நண்பா ஏன்னா எழுத்து வடிவம் இல்லைன்னா யாருனாலும் உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க ஏன்னா இது இதில் வந்து கொடுத்தா எனக்கு வந்து சில சமயம் வந்து அது எடுத்துக்க மாட்டேது யூடியூப்பு ஸோ அதனால தான் என்னால் கொடுக்க முடியல சரிங்களா சரி நண்பா வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் சொல்லுங்கள் நம்ம அடுத்த வீடியோ வந்து நம்ம ஸ்டெபிலேஷன் ரெஜிஸ்டர் எப்படி வந்து கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படி பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே நண்பா தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஒன் லைக் அப்படி லைக் பண்ணுறதோட ஷேர் பண்ணுங்கள் நண்பா எனக்கு ரொம்ப ஹெல